তারা যখন আল্লাহ দিনের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছে আল্লাহ দিনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে দিনকে বাধা দিয়েছে দিনের কাজকে বাধা দিয়েছে মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক তৈরি হয়ে গেছে যারা নারায় তাকবির আল্লাহ একবার এই স্লোগান শুনলে তাদের কলিজা জ্বলে তারা বাধা দেয় মুসলমানের মধ্যে বোধহয় এরকম নাই জোরে কন আল্লাহ একবারে কি দোষ করছে আল্লাহ একবার অমুক দলের স্লোগান আপনারা বোধহয় নেট ইন্টারনেটে কেউ কেউ দেখে থাকবেন একদল নারায় তাকবির আল্লাহ একবার বলেছে আরেক দল কয় কেই নারায় তাকবির আল্লাহ একবার এটা বলা যাবে না এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী এরা জানে না আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা যখন হানাদার এই পশ্চিমা পাকিস্তানি সৈনিকের মোকাবিলা করেছে প্রত্যেকটা রণাঙ্গনে আমাদের সেনাবাহিনী আল্লাহ একবার স্লোগান দিয়েছিল আর এখন বলে যে আল্লাহ একবার এটা স্লোগান দেওয়া যাবে না হাসরের মাঠে একদল লোককে আল্লাহ রবুল আলমিন একবারে সংক্ষেপ সহজ হিসাবের পরে নূরের টুপি মাথায় দিয়ে নূরের সামিয়ানা মাথার উপরে দিয়ে সবাই আগে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে সবাই আগে বলি ইসরায়েলের নবীরা জিজ্ঞাস করবে ইয়া রহমান হাউলা রবুল আলমিন বিচার তো এখনো শেষ হয় নাই চলছে আর এই বিচার শেষ হওয়ার আগে এই লোকগুলার নূরের সামিয়ানা নূরের পোশাক পরাইয়া নূরের টুপি মাথা দিয়া এই যে নেওয়া হচ্ছে বেহস্তের দিকে আর ফেরেস্তারা স্লোগান দেয় অসিক আল্লাহ জি নাত্তা কাউ রাব্বা হুমিলাল জান্নাতে জুমারা হাত্তাইজা জাউহা ও ফতেহাত আবু আবুহা অকাল আলহম খাজানা তুহা সালামুন আলাইকুম দেবতম দেখেন ফেরেস্তারা স্লোগান দেবে গার্ড অব অনার দেবে ইউ আর দ্য অনারেবল রয়্যাল গেস্ট অব অলমাইটি আল্লাহ ইউর রয়্যাল হাইনেস ইউর রয়্যাল এক্সিলেন্স উইল কাম ইউ সালামুন আলাইকুম তেবতম হি ইজ আওয়ার অনারেবল রয়্যাল গেস্ট হি ইজ সো অ্যান্ড সো উইল কাম হিম সালামুন আলাইকুম তেবতম তোমাদের উপরে সালাম তোমাদেরকে শুভেচ্ছা এই বেহেস্টে তোমরা ঢুকে যাও ফাদ খুলুহা খালে দিন অনন্ত জীবনের জন্য এই জান্নাতে ঢুকে যাও ভাই এদেরকে একবার কোন হিসাব টিসাব বললে নাই অগ্নি বেহেস্টে নিয়ে যাওয়া হবে বনি সেলের নবী রাসুলরা বলবে ইয়া রব্বান হাউডা রব্বুল আলমিন এরা কারা হিসাব শেষ হওয়ার আগেই এদেরকে অগ্রিম নূরের পোশাক নূরের সামিয়ানা এটা দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মান হাউলা এরা কারা আমহমল আম্বিয়া এরা কি কোনো যুগের নবী আল্লাহ বলবেন না এরা কি কোনো যুগের শহীদ আল্লাহ বলবেন না এরা কি কোনো যুগের মুজাহিদ মুজাদ্দিদ আল্লাহ বলবেন না তাহলে এরা কারা অগ্রিম বেহেস্তে চলে গেল তখন ফেরেস্তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলবে হা উদায়ের মোকাব্বের ঈদ এরা তকবির মোকাব্বের ওই যে নামাজে মোকাব্বের করে না এটা অর্থ কি পিছন থেকে জোরে আল্লাহ একবার জোরে আল্লাহ একবার এরা দুনিয়াতে মোকাব্বের ছিল আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার সকালে বিকালে সন্ধ্যায় যেখানে হ্যাঁ সবাই বসায় শুধু আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার তামলাহুল মিজান এ আল্লাহ একবার যারা এইভাবে অবিরত সবসময় বলেছে এক এক আল্লাহ একবারে তাদের নেকের পাল্লা মিজানের পাল্লা ভরপুর হয়ে গেছে এই আল্লাহ একবারের সবে তাদেরকে এইভাবে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনারা কি আল্লাহ একবার এটা পড়তে রাজি আছেন ভাই নামে মুসলমান আব্দুল করিম আব্দুল রহিম কিন্তু আল্লাহ একবার শুনলে আপনাদের মধ্যে হয়তো নাই কিন্তু সমাজে সংসারে আছে ঠিক কিনা বলেন আসক তো নামাজও পড়ে টুপিও মাতার দেয় কিন্তু আল্লাহ একবার শুনলে মুসিকদের গা জলে কাফিরদের গা জলে একদল মুসলমান মুনাফেকেরও গা জলে ঠিক কিনা বলেন খবরদার আপনার কবরে আমি যাব না আপনার কবরে আমি যাব না আল্লাহ বলবে হাউলাল মুয়াজিন মোকাব্বেরিন দুনিয়াতে এরা মুয়াজিন ছিল আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার বেশি বেশি বলেছে এক একটা আল্লাহ একবারে তামলাউল মিজান তাদের মিজানের পাল্লা আমি আল্লাহ ভরে দিয়েছি এ আল্লাহ একবারের সবাবে জান্নাতে চলে গেছে আর আল্লাহ একবার এমন এক জিনিস ভাই 
আল্লাহ একবার এমন এক জিনিস বা এটার মধ্যে এত পাওয়ার আল্লাহ রেখে দিয়েছেন যুগে যুগে মুসলমানরা যখনই জেহাদের ময়দানে গেছে তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল বদরে অহুদে খন্দকে তবুকে হুনায়নে আল্লাহর নবীর মদিনার জীবন মাত্র দশ বছরের মদিনার জীবন এই নবীতের পরে আর মক্কার জীবন তেরো বছর তেরো আর দশে তেইশ বছর এটাই তো আমরা জানি চল্লিশ বছরে নবুয়ত তেষট্টি বছরে বিদায় এমতে কাল মদিনার এই দশ বছরে আশিটা যুদ্ধ হয়েছে দশ বছরে আশিটা বেইমানদের সাথে ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে তাহলে দশ বছরে যদি আশিটা যুদ্ধ হয় বছরে কয়টা যুদ্ধ আটটা যুদ্ধ প্রত্যেক বছরে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তো যুদ্ধ রে যুদ্ধ সাহাবাইকারাম রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে প্রত্যেকটা ময়দানে সাহাবাইকারের মুখে ছিল আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার কয়েক মাস আগে ভারতের একটা মেয়ে কি জানি নাম মুসকান সে বোরকা পড়ে হেজাব পড়ে আর সেখানে ইউনিভার্সিটিতে আসে অবশ্যই হুন্ডা চালিয়ে আসে হেজাব রক্ষা করে এখন এক দল রাম ভক্ত শ্রীরাম ভক্ত ওই কইলাম না আর কি এটা কইলে আবার আমাদের এক দল বেজার হয় ঠিক কি না লাল কুত্তা হিয়ালের ভাই যারা এইসব কথা বললে বেজার হয় এরা লাল কুত্তা কার ভাই শেখের ভাই কথাটা একটু কড়া হয়ে গেল ওরা বলে জয় শ্রীরাম আমরা বলি আল্লাহ একবার ওরা বলে জয় শ্রীরাম আমরা বলি আল্লাহ একবার ভারতে যতগুলো মসজিদ এই পর্যন্ত ভেঙেছে বাবরি মসজিদ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা মসজিদ ভাঙার সময় ওদের স্লোগান ছিল জয় শ্রীরাম হনুমানজির জয় হনুমানজির জয় ওই রামের বউ যখন হাইজাক হয়েছিল লঙ্কার রাজা রাবণকে দিয়ে তখন ভগবান রাম যুদ্ধ করেছে রাবণের সাথে কয়েক মাস পর্যন্ত যুদ্ধ করে রাম জিততে পারে নাই বউ উদ্ধার করতে পারে নাই এখন রাম পাহাড়ে জঙ্গলে ঢুকে হনুমানের কাছে অনুরোধ করেছে হনুমানজি হনুমানজি আপনারা দয়া করে আমার বউটা লঙ্কার রাজা রাবণের কাছ থেকে উদ্ধার করে দেন এখন ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা যাইতে হইলে সাগর আছে কিনা আশি মাইল আশি মাইল প্রণালী আর দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই মাদুরাই এখান থেকে উত্তর শ্রীলঙ্কার ভারতী কালোয়া ভারতী কালোয়া দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারী কন্যাকুমারী আর শ্রীলঙ্কার ভারতী কালোয়া দূরত্ব আশি মাইল এটার নাম পক প্রণালী এখন ইতিহাসে লেখে বান্দররা এখন কি করবে এক বান্দর আরেক বান্দরের লেস কামড়াইয়া ধরছে এইভাবে লেস কামড়াইতে কামড়াইতে আশি মাইল বান্দরের ব্রিজ বান্দরের ব্রিজ এইটার উপর দিয়ে অন্য বান্দররা গিয়ে রাবণের পুরীতে আগুন লাগাইয়া দিছে রাবণের পুরীতে আগুন লাগাইয়া দিয়া ভগবান রামের বৌসিটাকে উদ্ধার করেছে বাই যে রাম রাবণের কাছে পরাজিত হয়ে বউ হারাইছে আর বউটা উদ্ধার করার জন্য বান্দরের সাহায্য নেওয়া লাগছে হে রাম কত শক্তিশালী কি আর আমরা রাম বলি না আমরা রাহিম বলি আর রহমানের আমাদের রহিমের শক্তি কত দূর আল্লাহর বউ নাই আর আনো লাগে না আর আনো লাগে না আল্লাহর কোনো আল্লি আছে খোদার কোনো খোদা নেই ঈশ্বরী গডের বউ আছে তাইলে কয় মুসলমানের রহিম আর হিন্দুর রাম এক জিনিস এইটা যারা কয় আল্লাহর কসম তারা আবু জাহেরের মতো ডাইরেক্ট কাফেন আপনারা কেউ কি আমার উপরে রাগ করেছেন শুরু থেকে এই পর্যন্ত প্রত্যেকটা কথা আমি কোরআন থেকে হাদিস থেকে নিজের কথা তো কই না আমার কথা যাদের ভালো লাগে কোরআনের কথা আল্লাহর কসম তারা বেহস্তি আল্লাহর কসম তারা বেহস্তি ওই যা তুলিয়া তালিম আয়াত হু যা দাত হুম 
কোরআনে আল্লাহ বলছে আমার কথা শুনতে যাদের ভালো লাগে আরো আরো কন আরো কন আরো কন তারা বেহেস্তি আর আমার কথা কোরআনের কথা হাদিসের কথা বলা শুরু করলে যারা বৈশা বৈশা কয় এটা আমারে গাই দিছে এটা আমার দলের গাই দিছে কি ভাই ভালে তাদের ভিতরে ইমানের নূর আছে আর যারা কয় হুজুরে কথা কয় ভাই আন্দরে আমি খোসাবো কি করে আপনি কি করেন আমি কি জানি আন্দি গুন্দি ভাই আমার কোন আমি কোরআনের সর কি ঘুরাই কোরআনের সর কি ঘুরাই যাদের গায়ে লাগে আল্লাহর কসম তাদের কলবে মুনাফিকির ক্ষত আছে কুফুরির ঘা আছে আল্লাহ নবী কোরআন শুনায় কারো কাছে ভালো লাগে কারো কাছে এই যুগে বোঝায় তাদের কলবে মোনাফিকির গা আছে কুকুরের ক্ষত আছে ভাই যার গাও নাই ক্ষত নাই আপনি ডোল কোম্পানির মলম লাগান না আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আপনারা নামাজের কাতার করে বসে যান নামাজের কাতার করে এই বিশ্বকোষ বিশ্ব ইতিহাসের ডায়রি এটা কোনো মুসলমানের লেখা নয় ইহুদি খ্রিস্টানদের লেখা অমুসলিমদের লেখা সেই ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায় আমাদের নবী ইসলামের নবী সরকার হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলাইহাল্লাহ তার বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব হজায়েল হজিলত এগুলা বলার জন্য ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা নাইন্থ এডিশন নবম সংস্করণ সেখানে তারা সোনা আর অক্ষরে লিখেছে পৃথিবীর বুকে সবচাইতে সাকসেসফুল নেতা ছিলেন এজ এ কমান্ডার এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সেনাপতি কে মোহাম্মদ রাসুল সাল্লাহ আলাইহাল্লাম এজ এ লগ ইভার একজন শ্রেষ্ঠ আইন প্রণেতা এজ এ ল মেকার একজন আইন প্রণেতা এজ এ জাস্টিস একজন ন্যায় বিচারক যে দিক থেকে ইসলামের নবীকে আমরা টালি করেছি গবেষণা করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ সামনে ব্র্যাকেটে ওরা লিখেছে পিস বি অন হিম পিস বি অন হিম এটার বাংলা হইল সাল্লাহ দেখছেন ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ইসলামের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি হচ্ছেন ইজ তিনি হচ্ছেন তিনি আসেন সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড 
দুনিয়া সর্বোচ্চ মানুষের মর্যাদায় তার মতো পরিপূর্ণ মানুষ আরেকজন আসেনি আদম থেকে আজ পর্যন্ত কোনোদিন আসবেন না এখানে যারা ইংরেজি জানেন তারা বুঝবেন মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপারম্যান ইংরেজি ভাষা ইজ ইজ এটা হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স চলমান বর্তমান চলমান বর্তমান আর ওয়াজ ওয়াজ ছিলেন তিনি ছিলেন আর ইজ তিনি ছিলেন তিনি আসেন তিনি থাকবেন সুপারম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড জগতের সর্বোচ্চ মানুষ একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ হতে ইনসানে কামেল হতে যত বিশেষত্ব বৈশিষ্ট্যের দরকার ইসলামের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জীবন ইতিহাসে তা সব কিছু পরিপূর্ণভাবে রয়েছে এমন আরেকজন মানুষ দুনিয়ার ইতিহাসে কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না তাই ইজ তিনি ছিলেন তিনি আসেন তিনি মদিনার রজা শরীফে জীবিত আছেন আর তার আনা কোরআন আমাদের সামনে আছে তার দেওয়া হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যা এটাও আমাদের সামনে আছে সেই নবীর এটা আনুগত্য সেই প্রিয় নবীর আনুগত্য এটা এটা আমরা কি করতে রাজি আছি আমরা তো আজকে নেতা মানি কারো নেতা আদম আলী কারো নেতা কদম আলী কারো নেতা চিকন আলী নেতা তুমি এগিয়ে চলো আমরা আসি তোমার সাথে এরকম স্লোগান আসে না নাই জোরে বলে হাসরের কঠিন দিনে আমরা আসি তোমার সাথে ভক্তরা এই নেতাকেও খুঁজে পাবে না নেতাও ভক্তদেরকে কোনো পরিচয় আর নেতা বোধ হয় তার অনুসারী কর্মী বাহিনীর জন্য কিছু করতে পারবে কিন্তু দেখেন আমাদের নেতা হাসরের ময়দানে মাকামে মাহমুদে আর সে আজিমের নিচে সেজদায় পড়ে আল্লাহকে বলবেন আমার একজন গুণাগার উম্মত যে পর্যন্ত বাকি থাকবে সেই পর্যন্ত আমি জানাতে যাব না আমি জানাতে যাব আমার সকল উম্মতকে নিয়ে যাব এরা ওনার পিছনে তার দল বল নেতারা উঠবে কার ওনের পিছনে তার দল বল সবাই উঠবে সাদ্দাদের পিছনে তার দল বল সবাই উঠবে আবু জেহেলের পিছনে আবু জাহেলের দল বল সবাই উঠবে আবদুল্লেব নৌবাই মোনাফেক তার পিছনে মোনাফেকের দল সবাই উঠবে আর আমরা উঠবো আমাদের নবীর পিছনে আপনা কি রাজি আসেন রাজি আসেন আর হাসুরের কঠিন মাঠে সেই বিয়া বানে হাউজি কামাসিরাতির রাহাল হাসুরের মাঠে সূর্য মাথার উপরে আসবে পায়ের নিচে তামার জমিন হবে কবর থেকে উঠে একটা পাও যখন রাখবে তামার এই জমিনের গরমে মাথার মগজগুলো টক বক টক বক করে উঠতে থাকবে সবাই নফসি 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 আমার কি উপায় আমার কি উপায় আদম বলবেন নফসি নফসি আমার কি উপায় আদম ইব্রাহিম ও খলিল উল্লাহ ইয়ার অব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল ইসমাইল ও জবি উল্লাহ ইয়ার অব্বে নফসি নফসি আদম থেকে ইসালাম পর্যন্ত হুজুরের আগের নবী সবাই বলবেন নফসি নফসি আমার কি উপায় আমার কি উপায় আর এই বর্তমান বাজারে একদল লোক বলে যে হাসরের মাঠে আমি যখন উঠব তখন আমার শেখ আমার পিসাব জাহাজ নিয়ে আসবে জাহাজ নিয়ে এসে সব মুরিদকে জাহাজে ঢুকাইয়া পুলসরাত পার করে দেবে নবীদের অবস্থা যেখানে নফসি নফসি কি সেখানে পিসাবদের অবস্থা কি 
মুরিদি মুরিদি আমার মুরিদ আমার মুরিদ হাসরের ময়দানে কথা বলার অনুমতি একজনে পাবেন একজন মাত্র একজন कठिन समय अल्लाह जाके अनुमति देवें एकम्र तीन कथा बोलें আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নবীর কোথায় কথা বলতে পারবে না পারবে না তাহলে নবীরা যেখানে কথা বলতে পারবে না সেখানে মরণকালে ডোলবাসি বাজাইও কি তরিকার বাইও মরণকালে আচ্ছা মরণকালে মানুষের তোবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে আর এমন পীরও আসে মৃত্যুর আগে ভক্ত মুরিদদেরকে বলে আমি যখন মারা যাব সাক্রাতর মত শুরু হবে তখন তোমরা ঢোলবাসি এগুলো বাজাইও বয়স তো লেখাশ্রীর মা যে ফেওয়াল মাজা আমির সকল রকমের ঢোল এক তারা দু তারা সারিন্দা হারমোনিয়াম যত রকমের বাদ্যযন্ত্র আছে এগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন মুসলমানও দাবি করে আবার এগুলো বাজায় সমাজে আসে না নাই জোরে বলেন এদের নবী হইল ইংলিশ এদের নবী হইল শয়তান ঠিক কিনা বলেন আমি কাউকে আঘাত করছি না আবার হাক্কানি পীর আছে হক্কানি পীর আছে তবে এই যুগে সংখ্যায় খুব কম আসে আল্লাহ তখন বলবেন মাকামে মাহমুদের শেষদা দিয়ে নবী যখন কানবেন উন্মতি উন্মতি ইয়ার রব্বে উন্মতি মানলে উন্মতি ইয়ার রব রব্বুল আলমিন আমার উন্মত আমার উন্মত আমার উন্মতির কি উপায় আল্লাহ পাকে রহমতের দরিয়া জোয়ার আসবে নবীর কান্না দেখে মহান রব আর শাহজিম থেকে ডাক দিবেন ইয়া মোহাম্মদ ও এরফা রা শাখা হে নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আপনি কানবেন না আপনি মাথা তুলুন আপনি শেষদা থেকে উঠুন সাল তুলতা আপনি কি চান বলেন আপনি যা চাবেন আমি আল্লাহ আপনাকে তাই দেব প্রিয় নবী মাথা তুলবেন না সেই শেষদায় পড়ে আবার ইয়া রব্বে উন্মতি উন্মতি বুখারি কেতাব সাফা বাংলা অনুবাদ আসে দেখে নেবেন আল্লাহ দ্বিতীয়বার ডাক দেবেন কুমিয়া হাবিবি হে আমার হাবিব বন্ধু আপনি উন্মতির জন্য কানবেন না আপনি উঠুন সাল তুলতা আপনি যা চাবেন আমি আল্লাহ আপনাকে তাই দেব আপনি যা বলেন আমি আল্লাহ তাই করব এরপরে আসেন হাউজে কাউসার হাউজে একমাত্র আপনি নবী একমাত্র নবী যাকে হাসরের মাঠে আমি হাউজে কাউসার দান করব হাউজে কাউসারের পানি এটা যারা একবার পান করবে হাসরের মাঠে জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত তাদের আর পিপাসাও লাগবে না ক্ষুদাও লাগবে না পিপাসাও লাগবে না ক্ষুদাও লাগবে না আনা আজকে উন্মতি আমি নবী নিজে আমার নিজের হাতে আমার উন্মতকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবো তখন এই ভিড়ের মধ্যে কিছু আদমালি কদমালিও আদমালি কদমালি বুঝেন তো যারা নবীকে মৃত্যু বলেছিল নবীকে আদা খেলা জাদুকর পাগল বলেছিল এই কদমালিরাও ডুববে আর এখানে কিন্তু পুলিশ হিসাবে ফেরেস তারা ডিউটি করবে ফেরেস তারা কপালে শেষদার জায়গাটা দেখবে শেষদার জায়গা যেটাকে নবী বলেছেন কাগরবিম মহাজিন ভি আমিল কেয়ামা আমার নামাজি উম্মত যারা খাটি উম্মত যারা হাসানের ময়দানে তাদের কবর থেকে আল্লাহ নূর বের হবে তাদের কপাল থেকে আল্লাহ নূর বের হবে এক সাহাবি আরস করলেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ লক্ষ কোটি বনি আদম লক্ষ লক্ষ অনন্ত কোটি বনি আদম এত কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আপনি আপনার উম্মতকে কিভাবে চিনবেন আল্লাহ আল্লাহ কিভাবে চিনবেন এখন তুমি হাসানের মাঠে বা 
ঘোড়া যেই মাঠে যেই খামারে চরে এই তোমার এই চান কপালটা ঘোড়াটার দেখে তোমার চিন্তি কি কষ্ট হবে সাবির না না কষ্ট হবে না হাসেরের মাঠে আমার উম্মত যারা নামাজি যারা তারা চান কপাইল্লা হবে তাদের কপাল থেকে আল্লাহ এটা বের হতে থাকবে হাসারের ময়দানে সেই কঠিন মুহূর্তে আমি নিজের হাতে আমার পিপাসিতে উন্মত কে পানি পান করাবো নবীজির প্রিয় হাতে হাউজে কাউসারের পানি কি পান করতে চান এই মক্কাতে আউ বকর অমর যেমন ছিল নবীর জন্যে জীবন দিতে সবসময় এক পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক কিনা বলেন আবার আবু জাহের উৎপা অলিক তারা নবীকে শেষ করার জন্যে আরেক পায়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিক কিনা বলেন এই যুগে বোধহয় এটা নাই আমি যে কথা শুরু করেছি এই যতটুকু এসেছি কোরআনের বাইরে কি একটা কথা বলেছি আমার ব্যাপারও কেউ কেউ বলে হুজুরে ফাউল কথা কয় ফাউল আমি নাকি ফাউল কথা বলি আরে আমার একটা ফাউল কথা বলি নবীদের সোজাসুজি বলেছে মোহাম্মদ মিত্র মিথ্যাবাদী নবীকে কিছু বলেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াত নাজির করলেন সুরে নুন নুন আল কালামে আমরুন মা আনতা বেনে মতে রাব্বিকা বেমাজ নুন কলমের কসম করে আমি আল্লাহ বলছি আমা ইয়াস্তরুন লহ মা বুঝে কলম যেটা লেখে সেই লেখার কসম করে আমি আল্লাহ বলছি মা আনতা বেনে মতে রাব্বিকা বেমাজ নুন আপনার রবের মেহরবানিতে রহমতে আপনি পাগল নন আপনি উন্মাদ নন আপনি অ্যাবনর্মাল নন তাহলে নবীকে পাগল বলেছে একবার একবার না বারবার একবার না বারবার আল্লাহ বলছে হে নবী এরা যদি আপনাকে মিথ্যুক বলে মিথ্যাবাদী বলে আপনি মাইন্ড করবেন না মনে কষ্ট নেবেন না ফাঁকাত কুজে বা ত্রুসুলুম মিন কাবলেক আপনার আগে যত যুগে যত নবী এসেছিল একদল মানুষ নবীকে অনুসরণ করেছিল আর একদল নবীকে মিথ্যুক করেছিল এখন হুজুররা ফাউল কথা কয় কি হুজুররা মিথ্যা কথা কয় তাহলে সেই কথার মধ্যে আর এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে নাকি বলুন তুমি বদ্রসিম আউ বকর কোরআন আর নবীকে গ্রহণ করে বিশ্বাস করে স্বীকার করে নবীর পাশে শুয়ে গেছেন এখনো শুয়ে আসেন নাকি অমর অন্যায় অসত্য বাতে লেগুলার মোকাবিলা করে নবীর সহযোগিতা করে নবীর পাশে শুয়ে গেছেন নাকি আর মর্জিও নবীর দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল সেখানে দশ হাজার সাহাবা শুয়ে আসেন দশ হাজার সাহাবা শুয়ে আসেন তাহলে সোজা সাপটা কথা হলো আমরা হাসরের মাঠে নবীর সাফায়াত পাইতে চাই কে কে চান কে কে চান আল্লাহ আমাদের হাতগুলাকে কবুল করে নাও এবং যেদিন তোমার আরসের ছায়া রহমতের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না তোমার দয়া ছাড়া কোনো দয়া থাকবে না মেহরবানি করে সেই কঠিন দিনে আমাদেরকে তোমার আর শাহজিমের ছায়ার নিচে নবীর পাশে আমাদেরকে একটু জায়গা দিও খোদাই আজাব মালনা সানাউল্লাহ সামনে খোদাই আজাব নাজিলের বিধি খোদাই আজাব নাজিলের বিধি যুগে যুগে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদের মানুষের উপরে আল্লাহ আজাব আল্লাহর গজব এসেছিল নাকি আসেনি এসেছিল নাকি আসেনি আসছে তবে কোন কোন যুগে গোডা মানুষ রাতে মানুষ ঘুমিয়েছে সকালে ঘুম থেকে উঠেছে সব বান্দর সব হনুমান 
ঘুমাইলো মানুষ ঘুম থেকে উঠলো হনুমান আল্লাহ করেছেন নাকি করেন নাই তাদেরকে বললাম কুন তোমরা হয়ে যাও কেরাদাতন বান্দর খাসি ঘৃণিত বিকৃত বান্দর হয়ে যাও রাতে ঘুমালো আসত তরতাজা মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠলো সব বান্দর আল্লাহ পারে নাকি পারে না আমার উন্ম যত গুণা করুক যত পাপ করুক কমে লুতের মতো জমি লুটাইয়া আমার উন্মত কে তুমি ধ্বংস করিও না ওলা মাসা করো আমার উন্ম যত পাপ করুক যত গুণা করুক আমার উন্মত কি তুমি বান্দর টান্দর সুর টুয়োর বানাইও না দেখছেন কালপর খাসা বোন ওলা মাসা কোন ওলা জাল জালাতন আমার উন্মতের উপরে পাইকারি তোমার জঘন্য কঠিন গজব তুমি দিও না আল্লাহ রবুল আলমিন বলা আপনার দোয়া কবুল করে নিলাম নবীর যুগে বিভিন্ন আম্বিয়া কেরামের যুগে যারা বান্দর সুয়োর হয়েছিল আল্লাহর সাথে বান্দ্রামি করে বর্তমান সময়ে আমাদের বান্দ্রামি তাদের সে কম না বেশি বলা লাগবে আমাদের বান্দ্রামি আগের বান্দররা এত সে আনা ছিল না তারা আর একটু সোজা সাপটা ছিল ডাইরেক্ট বান্দ্রামি করত আর এই যুগের বান্দররা একটু ঘুরায় বান্দ্রামি করে নাকি ঘুরায় বান্দ্রামি করে তারা ছিল বান্দর হয়েছিল বান্দর মরেছিল বান্দর আর লুত নবীর জামানায় যে সমকামিতা যে না ব্যবসার বেপর দিকি এগুলোর জন্য তাদেরকে জমিন উল্টায় ধ্বংস করা হয়েছিল আমাদের বর্তমান সময় যে না ব্যবসার তার চেয়ে কম কম অনেক বেশি অনেক বেশি আচ্ছা লুত আল্লাহ সাল্লামের জামানায় সালে আল্লাহ সাল্লামের জামানায় সোহাইব আল্লাহ সাল্লামের জামানায় তারা মদ খাইত মদ এই যুগে শুধু মদ খায় গাজা বান আফিং ইয়াবা পপি হিরোইন বাইরে বাই খাইছে কত রকমের নেশা এই যুগের মানুষ করে এবং খায় কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমি সেই সব মদ গোত্র তাদের জন্য গজব নাজিল আমাদের উপরে করে না পাইকারি হত্যা জমি লুটাইও করে না কমে আদ নু আলাহ সালামের পরে আদম থেকে নুহ পর্যন্ত দশটা জেনারেশন কয়টা দশটা জেনারেশন আর নু আলাহ সালাম আদম আলাহ সালামের টেন্থ জেনারেশন দশম প্রজন্ম তখন ক্যালেন্ডার ছিল না পঞ্জিকা ছিল না সন শতাব্দী এগুলা হিসাব হিসাব ছিল প্রজন্ম এক পুরুষ পরের পুরুষ পরের পুরুষ আমি কি বুঝাতে পেরেছি তাহলে নু আলাহ সাল্লাম আদমের দশম পুরুষ এই নু আলাহ সাল্লামের জমানায় এসে হাবিলার কাবিল হকার বাতিল যারা হাবিলের বংশধর তারা ইমান এনেছিল ইমান গ্রহণ করেছিল আর যারা কাবিলের বংশধর তারা নু আলাহ সাল্লামের দাওয়া কাজে ডেকে গ্রহণ তো করেনি বরং চ্যালেঞ্জ করে প্রতিরোধ করেছিল ঠিক কি না আবার দেখুন মজা যখন তারা সীমা লঙ্ঘন করল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল নুহ আলাহ সাল্লামকে বিনা দোষে গাল মন্দ বকা বকি এগুলো তো করেছে এবার একদল আল্লাহ নবী নুহকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে যখন এই চরম চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তারা আসলো আল্লাহ তখন একশনে গেলেন একশনে কার সময় দেওয়া যায় না এখন যদি সময় দেই তাহলে আমার নবীকে হয়তো এরা খুন করে ফেলবে আল্লাহ নুহকে বললেন আনেস নামে ফুলকা বে ওহিয়ে না আয়ুনে না 
হে নুহ আমি জিব্রাহিলকে পাঠালাম ফোরম্যান হিসেবে ফোরম্যান সুপারভাইজার জিব্রাহিল ডিজাইন দেবে প্যাটার্ন দিবে এই জিব্রাহিলের প্যাটার্ন অনুযায়ী তুমি একটা নৌকা তৈরি করো নুহ নৌকা তৈরি করলেন কার হুকুমে কার হুকুমে নৌকা তৈরি করলেন বিশাল এক নৌকা অধিকাংশ বর্ণনায় নৌকাটা সাততালা ছিল সাততালা এক তালাতে মানুষ আরেক তালাতে গরু আরেক তালাতে হালাল জন্তু যেগুলো খাওয়া যায় যাচ্ছে আরেক জায়গাতে সাপ বিচ্ছু হ্যাঁ বাঘ হনুমান বান্দর বিভিন্ন তালায় বিভিন্ন মাকলুক ছিল কারা দুনিয়ার সব মাকলুকের এক এক জোড়া এক এক জোড়া হাঁস এক জোড়া মুরগি এক জোড়া কাউ এক জোড়া শকুন এক জোড়া নাকি কুত্তা এক জোড়া বিড়াল এক জোড়া এইভাবে সব কিছু এক জোড়া করে নিতে হইলে কত বড় নৌকা লাগে কোরআন কোন সময় এটাকে বলেছে লাম্মা তকাল মা ও হামাল না কমফিল জারিয়া বন্যার পানি যখন বিপদ সীমা অতিক্রম করলো আমি আল্লাহ রবুল আলমী তোমাদেরকে নৌকায় তুলে রক্ষা করেছিলাম ফুলকা বেহিয়ে না হবে আয়ু নে না একটা নৌকা বানাও জাহাজ বানাইলো বিরোধীরা এসে এইবার টিটকারি দেয় এতদিন নুহকে বলেছিলাম নরম পাগল নর্মাল পাগল এখন দেখি নুহ গরম পাগল চূড়ান্ত পাগল কিভাবে পাগল উত্তর ইরাক উত্তর ইরাক এই যে কঠিন একটা জায়গা আরব মরু গরমে মানুষের প্রাণ যায় এক ফোটা পানি খুঁজলেও পাওয়া যায় না সেখানে নুহ সাততালা জাহাজ বানায় বেইমানা টিটকারি দেয় কি জয় শ্রীরাম বন্দে মাতরম এই যুগে নাই এই যুগে নাই মসজিদ বাঙ্গে আর এই স্লোগান দেয় ঠিক কিনা বলেন এমন অবস্থা তো পৃথিবীতে নাই আছে আছে আচ্ছা কেন তো মাথা গরম হয়েছে কেমনে কেই মরুভূমি ধুধু বালিয়ার বালিয়ারিয়ার পাহাড় এখানে সে নৌকা চালাবে কি করে কাছের একটা ঘটনা সত্য মিথ্যা আমি জানি না পুরুষানুক্রমে আমি যেটা শুনেছি রায়পুর থেকে দালাল বাজার হয়ে লক্ষ্মীপুর বর্তমান হাইওয়ে এর পাশে একটা কবর আছে সৈয়দ সোলেমান শাহ সৈয়দ সোলেমান শাহ ওরূপে ল্যাংটা নেয়া শুনছেন কি না অনেকেই শুনছেন ল্যাংটা নেয়া আচ্ছা বিকাল বেলা সন্ধ্যার আগে মানুষ মাছ ধরার জন্যে ওই খালের কিনারে খেতে রাইলে যেখানে পানি আছে জাল পাতে রাতে যেন মাছ আটকে এই পাগলা ল্যাংটা থাকতো রাস্তা রাস্তায় ঘুরতো কেউ কিছু দিলে খেত না দিলে সবর করে থাকতো রাস্তার কিনারে বড়ে গেছে একটা আসিল অনেক বড় ল্যাংটায় কাঠ থেকে হারল একটা হারল বুঝছেন তো মাছ শিকার করার চাই চাই এটা কাঠ থেকে নিয়ে বড়ে গেছে উঠছে উঠে বড়ে গেছে রাগার মধ্যে এটা ফিট করেছে চতুর্দিকে হই হই কাণ্ড রইল এই ব্যাপার কেউ ঢিলা মারে কেউ গায় আরে পাগল মাছ ধরার জন্য বড়ে গেছে রাগায় পেতেছে হারল পেতেছে এটা কোনোদিন কল্পনা করা যায় পাগলাকে বেশি আসিস না বাঁচলেও বাঁচতে পারে আমি শুনেছি এটা কিংবদন্তি সত্য মিথ্যা আমি জানি না পাগলা বলছে বড়ে গেছে রাগায় ভাই রাতে এমন বন্যা এমন প্লাবন নদী একবার উৎসাহে পড়ে এমন পানি হলো মানুষের মাথার উপরে পানি এরপরে বড়ে গেছের উপর দিয়া পানি সকালবেলা দেখা যায় বড় বড় বাইদা চিংড়ি একারে উড়া সাই ভরপুর এখান থেকে ল্যাংটা মেয়া বিখ্যাত তার মূল নাম হজরত সোলেমান শাহ সোলেমান শাহ ল্যাংটা মেয়া এখন নু আলাহ সালাম নৌকা বানায় ওরাকে পাগলের মাথা খারাপ ভাই পাগলের মাথা খারাপ হয় কেমনে কর পাগলের তো কি 
পাগল তো এই তো মাথা খারাপ কেন পাগলের মাথা খারাপ এই দু দু বালি বালি আর মরুম এই পাহাড়ে কেন নৌকা চালাবে কি করে নুয়ালাম বললেন চললেও চলতে পারে আমার আল্লাহ বলেছে নৌকা বানাও আমার কাজে নৌকা বানানো কোথায় চলবে চলতে পারবে নাকি পারবে না এটা আমার ফাংশন নয় আমার কাজ হলো নৌকা তৈয়ার করা নৌকা তৈরি হয়ে গেল বেইমানা চতুর্দিকে এখন হরি বল হরি বল বন্দে মাতরম হবর ঠাকুরের জয় এগুলা বলে সেরে কি মসে কি স্লোগান দেয় আর পরামর্শ করে পাগলা কষ্ট করে নৌকা বানিয়েছে কোনো কাজটা লাগবে না চল আমরা সবাই মিলে সঙ্গা লাগিয়ে মই লাগিয়ে নৌকার ডালিটি উঠে নৌকার মধ্যে পায়খানা করি আবার বেইমানরা প্রচার করে দিল নৌ পাগলের নৌকায় সে একবার পায়খানা করতে পারবে তারা দুনিয়া তো কোনো চিন্তা নাই আখেরা তো কোনো চিন্তা নাই কি বাইরে বাইরে এবার চতুর্দিকে সঙ্গা মই নৌকার ডালিটি উঠে আর পায়খানা করে করতে করতে এত বিশাল নৌকা জন্মের হাগা হয়ে গেছে নৌকার গলা পর্যন্ত পায়খানা টৈটুম্বুর ভরপুর নুহে এই অবস্থা দেখে শেষটায় পড়ে কান্দে রব্বুল আলমিন তুমি বললে আনেস নীল ফুলকা একটা নৌকা বানাও বেহিয়ে না আমি আল্লাহ সেইভাবে নির্দেশ দেই তবে আয়ু নে না জিবরাইলকে আমি পাঠালাম সে সেইভাবে বলবে এইভাবে বানাও আমি বানাইছি এখন যেইভাবে জন্মের হাগা হয়ে গেছে আমি সারা জীবন চেষ্টা করলেও তো যেই কজন লোক আছে তাদেরকে নিয়ে এই লোকা পরিষ্কার করতে পারবো না রব্বুল আলমিন আমি কি করব আল্লাহকে চিন্তা করিস না দেখ আমি কি করি এখন পাইকারি ভাবে আগে নৌকা ভরে গেছে কোনখান দিয়ে বে বে এখন পায়খানা নিচে পড়ে এই যারা উপরে উঠেছে তাদের মধ্যে এক বুড়ি কুষ্ঠ রুগী ছিল একদিকে কুড়ো কুষ্ঠ আরেক দিকে তার প্যারালাইসিস প্যারালাইসিস পক্ষকাত রোগ ছিল এখন পাগলা নৌকায় সবাই তীর্থ করেছে তীর্থ করা বুঝেন কি পায়খানা করে নেকি কামাই করেছে বুড়ির দশটা ছেলে ছিল শুয়ে শুয়ে কান্দে তোরা সবাই পাগলা লোক সেল করলি আমার নসিবি এটা হইল না তোরা যদি আমার পাগলা নৌকায় একবার পায়খানা না করাস আমি তোদের দুধের দাবি মাফ করব না বুড়িও কম না এখন ছেলেদেরকে যে দোহাই দিছে ছেলেরা এবার চার একটা বানাইছে বানিয়ে তারপরে বাঁশ লাগিয়ে এটার মধ্যে বুড়িকে সোয়াইয়া নৌকার কাছে নিয়ে আসছে মই বেয়ে কি এই বাসারি উঠতে পারে একজন উপর থেকে ধরে আর একজন ঠেলে এইভাবে করতে করতে নৌকার ডালিতে কোনো রকম তীর্থ করার জন্য নেকি কামাই করার জন্য বসাইছে বুড়ি কাঁপে পক্ষাঘাত কাঁপে এখন ছেলে কয় নৌকার ডালি ভালো করে ধর ভালো করে মার ছেলে তো বুড়ি কতক্ষণ কোথায় দো ছেলেরা সামনে কেউ ধরেছে কেউ গিরে আসে কা বাবা তোরা সরি যা তোরা না সরলে আমি তীর্থ করতে পারবো না তোরা সরে যা এখন বুড়ির হাগা আসে না কারণ ছেলেরা হাত ধরে রাখছে লজ্জা বলে কথা লজ্জা বলে কথা এখন ধরাই দিছে কয় এই ধরার একটু মা যত কিছু হোক হাত যেন এখান থেকে না ছুটে জোরে কোপ দিছে কোপের ঠেলা হাত একটা যেটা একটু ভালো ধরতে পারতে এটা স্লিপ করে টুক করে পড়ে গেছে একবার সমুদ্রের মধ্যে এরা তাড়াতাড়ি নেমে ডুবে বাঁশ গাছ দিয়ে বুড়িরে উঠেছে উঠে দেখে যে পক্ষাঘাত ভালো হয়ে গেছে তার যে শরীরে ক্ষত রোগ ছিল এগুলো ভালো হয়ে গেছে বুড়ি শরীরের পুরা চামড়া একবার সুন্দর টক টকে ফুটফুটে হয়ে গেছে এবার বেইমানটা স্লোগান দেয় পাগলার নৌকায় তো হয়েস আছে বরকত আছে বুজুর্গি আছে কয় কি কালো কিছু মানুষ এটার মধ্যে নামছে বুড়িরে খোঁজার জন্যে উঠার পরে তারা সুন্দর হয়ে গেছে একবার টক টকে ফুটফুটে পাগলার নৌকায় কালো মানুষ ডুব দিলে সুন্দর হয়ে যায় কিছু বুড়া মানুষ বুড়িরে খোঁজার জন্য ডুব দিছে তারা জোয়ান হয়ে গেছে এখন সব বুড়া আসে দুড়ুল দুড়ুল করে পড়ে 
এইভাবে এখানে তীর্থ করতে করতে শেষ তবরক আর নাই তবরক শেষ অনেক লোক দূরের খবর পেয়ে তাদের যত রুগী টুগি কালা মানুষ বুড়া মানুষ এগুলাকে নিয়ে আসতেছে তীর্থ করাবার জন্যে মইবে উঠে দেখেছে তাবর রোগ একটুও নাই কুল্লো খালাস এখন নুহ তো একদিকে বসে আসে আর তামসা দেখে হ্যাঁ যে তোদের গু তোরা মুখে করে মাথায় করে নে আল্লাহ পারে নাকি পারে না পারে নাকি পারে না আল্লাহ একবার দেখুন এখন নুহের কাছে অনুমতি নেয় যেখানে প্যারাক মেরেছ লতার বান দিয়েছ তক্তায় তক্তায় সেই তক্তার ভাগে ভাগে কিছু তবরক এখনো আছে তুমি অনুমতি দাও আমরা বালতি দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে খুশিয়ে খুশিয়ে উঠিয়ে আমরা একটু কালো মানুষগুলো শুধু মুখটা ধোবে মুখটা সুন্দর হয়ে যাবে পক্ষাঘাত রুগীটা এইভাবে তবরকের মতো একটু গায়ে মাখবে বুড়া মানুষ এইভাবে একটু করবে সে জোয়ান হয়ে যাবে কাছা করো এরা করে ডরে চলে গেছে আর এক গ্রুপ আসলো এইভাবে সাত দোয়া দিছে কয় ধোয়া সাত দোয়া আল্লাহ পারে নাকি পারে না পারে নাকি পারে না প্রজন্ম এখানে কিন্তু কোন গজব আসে নাই এই দশটা প্রজন্মের মধ্যে হাবিলের বংশধর ছিল কাবিলের বংশধর ছিল কাবিল কে ছিলেন তো কাবিল যে দিন গ্রহণ করে নাই আপন ভাইকে খুন করেছে তো কাবিলের বংশ যারা তারাই কিন্তু নুয়াল বিরোধিতা করেছে নৌকা কারখানা করেছে আর হাবিলের বংশ যারা তারা নুয়াল সালাম দিন গ্রহণ করেছে তরিকা গ্রহণ করেছে দাওয়াত গ্রহণ করেছে নুয়াল সালামের মহাপ্লাবনে কাবিলের পুরো বংশ শেষ আর সেই প্লাবনটা এত বিশাল এলাকা নিয়ে হয়েছিল তদানীন্তন পৃথিবীতে আজ থেকে সাড়ে ন হাজার বছর আগে এটি হলো নির্ভরযোগ্য হিসাব সাড়ে নয় হাজার বছর আগে আর আদম থেকে নুহ এখানে সাড়ে তিন থেকে চারি হাজার বছর তাহলে ইসলামী বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক তাদের হিসাব মতে দুনিয়াতে মানুষের আগমন আদম আলাইসাল্লাম দুনিয়াতে আসা আজ থেকে বারো হাজার বছর আগে হিসাবটা মনে রাখবে আজ থেকে বারো হাজার বছর আগে এর বেশি হয় না ইনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য ওয়ার্ল্ড তারা লিখেছে দুনিয়ার বয়স তিন কোটি বছর তিন কোটি বছর ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তারা লিখেছে যে এই পৃথিবীর বয়স অনন্ত কোটি বছর কি তিন কোটি কি তিনশো কোটি তিন অনন্ত কোটি বছর কোটি কোটি বছর আগে এই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে বা হিসাব এগুলো কেমনে হয়েছে এগুলো কোনো মা বাপ আছে কোনো কিছু আছে কোনো সূত্র আছে কোনো রেফারেন্স আছে দেখা যায় সব আর হনুমান আন্দাজ এগুলোর উপরেই লেখা হয়েছে যে আমরা আসলাম ফাস্তাওয়ালাল জুদি কোরআন বলছে তুফানের পানি যখন কমতে শুরু করল বেইমান সব মরে সাফ হয়ে গেল পানি এমনভাবে টান দিয়েছে সাগরে নুয়াল সালামের কিস্তি এসে জুদি পাহাড়ে ঠেকেছে জুদি পাহাড় বর্তমান উত্তর ইরাক উত্তর ইরাকের বর্ডার সিটি মোসেল মোসেল এই মোসেল শহরের চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে পাহাড় পাহাড় জঙ্গল গহীন গভীর পাহাড় এই পাহাড়ের একটা জায়গায় 
একটা পুরান নৌকা পাওয়া গেছে এই নৌকাটার এক মাথা পাহাড়ের উপরে আর এক মাথা জমিনে সকল বিশেষজ্ঞ একমত এইটাই যুদি পাহাড় যেটার উপরে নৌকার এক মাথা আর এক মাথা জমিনে নুয়াল সালামের পরে এইবার গজব শুরু নুয়াল সালামের আগে কিন্তু এইভাবে কোন গজব হয় নাই ইব্রাহিম আলাহ সালাম পর্যন্ত আসেন এখানে আসার পরে ইতিহাস আপনারা জানেন ইব্রাহিম আর নমরুদ নাকি ইব্রাহিম আর নমরুদ ইব্রাহিমের কিছু ছিল না ইমান ছিল আর নমরুদের কি না ছিল রাজত্ব টাকা পয়সা ধন সম্পদ সেনাবাহিনী এই বাহিনী সেই বাহিনী সব ছিল আর ইব্রাহিমের কিছুই ছিল না ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলেছে তিনি জ্বলে গেছেন পুড়ে গেছেন উলঙ্গ করে ফেলেছে উলঙ্গ আর এমনভাবে এত আগুন চল্লিশ দিন পর্যন্ত জ্বালিয়েছে লাকড়ি দিয়ে আগুন থেকে প্রায় এক দেড় মাইল দূরে থাকলেও আগুনের আস গায়ে এসে লাগে আগুনের কাছে যাওয়া যায় না এখন ইব্রাহিমকে উলঙ্গ করে এই আগুনে ফেলবে এখন বারো হাত পানির নিচে কাউকে তেরো হাত পানির নিচে নিতে গেলে বারো হাত নিজের নামা লাগে নাকি এখন আগুনের কাছে যাওয়া যায় না নমরুদকা এত পরিকল্পনা এত কিছু এই নাস্তিক ইব্রাহিম নাস্তিক ইব্রাহিম তারা নাস্তিক ইব্রাহিমের কয় নাস্তিক নাস্তিক ইব্রাহিম তাকে যদি আগুনে ফেলতে না পারি আগুন তো জ্বলছে দাও 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 ধাম নামের মতো শয়তান একটা বুড়া মানুষ মাথায় পাগলি বিরাট দাঁড়ি নেসপেসা কাল খাল্লা একবারে মনে হয় যেন হুজুর্গ দি গ্রেট হুজুর দি গ্রেট সেখানে এসে বলে ঘটনা কি কে মৃত্যু পাগল ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলবো কিন্তু আগুন এমন জোরে জলে কাছে যাওয়া যায় না কয় তোরা একটা কেরিন বানা ওই গাছের সড়ক 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 একটা গাছের সড়ক বানা গাছের সাথে গাছ জোড়া দিয়ে গাছের সাথে গাছ জোড়া দিয়ে এবার আধা মাইল জোড়া দিছে আধা মাইল জোড়া দিয়ে একবার আগুনের যেখানে জলে আগুন সমুদ্র তার উপরে এক মাথা মেপে ঠিক করেছে আর এক মাথা আধা মাইল দূরে এখন এখানে এটার গোড়ায় ছিদ্র করে সড়ক লাগাইছে আর ইব্রাহিমকে ওই আগায় সেখানে উল্লঙ্ঘ করে বেঁধে এখন ওই দিকে সড়ক ঘুরাইয়া এখানে বেঁধেছে আর কি আগুন তো ওখানে এখন এখান থেকে সড়ক ঘুরাইয়া আগুনের উপরে নেওয়া লাগবে তো নাকি চল্লিশ জন বীর জওয়ান নমরুদের বাসাই করা তারা এইবার সড়ক ঘুরায় এইভাবে মাথাটা আগুনের উপরে নেবে যত ঘুরায় সড়ক ঘুরে না যত চেষ্টা করে ঘুরে না কয়েকটি কি হয়েছে কোরা পারে না আরো লোক দে আরো দে আরো দে এত লোক এত বীর সৈনিক আসলো যত ঘুরায় ঘুরে না ইব্রাহিম কিন্তু ওইটা রাগায় বান্দা আগুনের উপরে যাবে এখান থেকে রশি কেটে দেবে ধপাস করে এইটাই তো ঠিক এইভাবে ফেলা হয়েছিল সেখানে ওই বুড়া হুজুর এসে তোরা কে আমার পর্যন্ত ঠেললেও সড়ক ঘুরবে না কয় তাইলে কি করি কামি ইয়ামনের হুজুর দি গেরেট ইয়ামন থেকে এসেছি পীরে কামের দস্তগির সাইকেল ইমাম আফতাবে শরিয়ত মাহতাবে তরিকত আদিয়ে জমান অলিকুল শিরোমণি মূলা সাইতে দেওড়া বড় কা আমি সেখান থেকে এসেছি তোদের কাজকর্ম দেখার জন্য কা কি হয়েছে কয় সড়ক তো ঘুরে না একটা কাজ কর চল্লিশটা যুবতী মেয়ে নিয়ে আয় অনিন্দ সুন্দর একেবারে স্মার্ট সুন্দরী দেখে দৈহিক শারীরিক গঠন গাঠন ফিজিক্যালি বাসনি করে আন এবং এই মেয়েগুলাকে ল্যাংটা কর কারো করে পুরা ল্যাংটা কারো করে আধা ল্যাংটা এইটা করে ওই বেশি লোকের দরকার নাই চল্লিশ জনে সড়কের গোড়ায় 
ঘুরাবে আর মেয়েগুলো তার চারিদিকে শুধু নাচবে হ্যাঁ তাইলে কি হবে তাইলে সড়ক ঘুরবে তাইলে সর কি ঘুরবে নাস্তিক ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলা যাবে ভাই আসলে নমরুদ যতই লোক বল নিয়োগ করে সরকি ঘুরে না কারণ নমরুদের লোকেরা এই দিক থেকে ঠেলে ইব্রাহিমকে আগুনে নেওয়ার জন্য আর ফেরেস তারা ওই দিক থেকে ঠেলে ধরছে ফেরেস তারা সড়ক যেন না ঘুরে ইব্রাহিমকে যেন আগুনে ফেলতে না পারে এখন এই বুড়া হারাম জাদা ইবলিশ হুজুরে বেশি এসে মেয়ে উলঙ্গ কর অর্ধ উলঙ্গ কর বুক খোলা মুখ খোলা হ্যাঁ একেবারে অর্ধ অর্ধ উলঙ্গ মেয়েদেরকে এনে এখানে সরকির চারিদিকে মেয়ে নাচানো শুরু কর ঠিকই মেয়ে এনে যখন এই উলঙ্গ মেয়েরা নাচা শুরু করেছে রহমতের ফেরেস তারা উলঙ্গ মেয়েদের নাচ দেখে রহমতের ফেরেস তারা চলে গেছে এইবার সরকি করে একজনের ধরল করে তাহলে বুঝা গেল যেখানে উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ মেয়েরা না আসে গায় লালে লাপ্পা হারে টপ্পা করে সেখান থেকে সেই এলাকা থেকে আল্লাহ রহমত তাহলে আমাদের দেশে তো এটা নাই নগ্ন নাচ উলঙ্গ নাচ বেহায়াপ না এগুলো বোধ হয় নাই জোরে কর তাহলে ফেরেস্তা আসার জায়গাও তো নাই রহমতের ফেরেস্তার যে আসবে ইব্রাহিমের উম্মতের জন্য আমাদের জন্য কিছু করবে সব জায়গায় ওই ল্যাংটা মেয়েরা নাচে ফেরেস্তা মুখ দিয়া কয় লাহা এখানে মেয়ে নাচে যাওয়া যাবে না তাহলে রহমতের ফেরেস তাদের দূর করার জন্য একদিকে নেশা বয়স্ট লেখাশ্রীল মা যে ফেওয়াল মাজা আমির আরেকটা হাদিসের অংশ আমাকে নবী করে পাঠানো হয়েছে দুইটা কাজ করার জন্য একটা হলো বেকাশ্রীল মা জেফে অশ্লীল গান অশ্লীল নাচ অশ্লীল উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ নাচ এগুলাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্যে এগুলাকে উৎখাত করার জন্যে অল মাজা আমির আর সব রকমের বাদ্যযন্ত্র এগুলাকে ভেঙ্গে চুরমার করার জন্যে একদিকে উলঙ্গপনা আরেক দিকে বাদ্যযন্ত্র এগুলাকে নিশ্চিন্ন করার জন্যে বয়স্ক আমাকে পাঠানো হয়েছে লেখাশ্রীল ভাঙার জন্যে আল মাজ এফে উলঙ্গ নাচ নগ্ন নাচ এগুলাকে উৎখাত করার জন্য অল মাজা আমির আর সব রকমের বাদ্যযন্ত্র এগুলাকে ধ্বংস করার জন্যে আমাকে নবী করে পাঠানো হয়েছে তিরমিজি শরীফের কেয়ামতের আলামত আসাত সাত হাদিসের শেষের দিকে বলা হয়েছে জহারাতিল কাইয়ে না তো অল মহাজেফ নাচ গান উলঙ্গপনা বাদ্য বাজনা এগুলো বেড়ে যাবে দুনিয়ার এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত এই নাচ গান দেখা যাবে দুনিয়ার এক দেশ থেকে আরেক দেশ পর্যন্ত এই গান এগুলো শোনা যাবে শোনা যায় না বোধ হয় এখন দেখা যায় না বোধ হয় আগে উলঙ্গ নাচ দেখার জন্য সিনেমা হলে যাওয়া লাগতো টিকিট করা লাগতো নাকি লাইনে দাঁড়ানো লাগতো এখন সিনেমা দেখার জন্য টিকিটও করা লাগে না লাইনেও দাঁড়ানো লাগে না সব যুগ যুবকের পকেটে সিনেমা হল একটা করে আসে আমি কি বুঝাতে পেরেছি এগুলো আসলে দাজ্জালের পরিকল্পনার অংশ অন্য কিছু নয় তবে এই যে পকেটে সিনেমা হল আছে এই সিনেমা হলের পাশে আপনি আবার এটারে গুড়ান টিপেন মসজিদও আছে কা বাবদায় নাই মসজিদে নবী তো আপ জামাত আছে তো তাইলে এটার মধ্যে সিনেমা হলও আছে আবার মসজিদে বা দত্তাপ লাভায়েক আল্লাহ লাভায়েক এগুলাও আছে আজ থেকে চার বছর আগে আমার যদি মনে পড়ে খ্রিস্টানদের বর্তমান পোপ বর্তমান পোপ বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় নেতা একজন পোপ কয়েকদিন বাংলাদেশ সফর করে যখন ফিরে যাচ্ছে রোমে ইটালিতে তখন বিমানবন্দরে গিয়ে সাংবাদিকেরা যখন তাকে শেষ বিদায় জানাবে সে বলে যে বাংলাদেশে যুবক তরুণদের হাতে যত মোবাইল আমি দেখেছি যত সেলফি উঠাইতে আমি দেখেছি মোবাইল টিপের দিতে যত বেশি করেছি বাংলাদেশের যুবক তরুণ তরুণী তাদেরকে আমি অনুরোধ করব তারা যেন এইভাবে মোবাইল ফোন এটা এইভাবে ব্যবহার না করে এটার জন্য এইভাবে পাগল হয়ে না যায় আমাদের সময় 
মানুষ বিড়ি খাইতো বেশি বিড়ি হুটকা সুপারি গ্যাসের খোল ফুই এটা দিয়ে সাদাকে আগুনে সেকে কি গুড়া করে এটার ভিতরে প্যাকেট করে বিড়ির মতো বানিয়ে টেনে টেনে খেত হুটকা খেত ঠিক কিনা বলেন আর আজকে এগুলা লাগে না আজকে আজ বিভিন্ন দেশ থেকে আর দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেশা যে দেশটাতে বেশি উৎপাদিত হয় যে দেশটাতে বেশি তৈরি হয় দুনিয়ার মধ্যে বর্তমানে নেশাতে যে দেশটা সবচেয়ে বেশি উপরে সেই দেশটা হইল বার্মা এত রকমের নেশা পুরা দেশটা এই নেশার ব্যবসা তাহলে এই নেশা ইসলাম হারাম মদ খেলে গাজা ফেন্সিডিল এগুলো খেলে প্রথমে আপনার হার্টে আঘাত লাগে তাহলে দিনের পর দিন খাইলে আঘাতের পরে আঘাত আঘাতের পরে আঘাত হাটটা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে গাজা ভাং আফিং এগুলো খেলে আপনার কিডনি গাজা মদ ওইটার মধ্যে আসে আপনার কিডনিটা বিকল হয়ে যায় দেখবেন ভাই যুবক ভাইরা তোমরা আমার নাতি তোমরা আমার নাতি আমি বুড়ো মানুষ চলে যাব সামনে এমন এক সময় আসবে আমার কথাগুলো মনে করবে যে বুড়িয়ায় কই গেছিল ইতিহাসটা এটাই বুড়িয়া ওই বুড়ো বলে গিয়েছিল তখন তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে কিন্তু কোনো লাভ হবে না যুবক খুঁজে দেখেন পরীক্ষা করে দেখেন বিশ বছরেরও কম বয়স বর্তমানে অর্ধেকের বেশি যুবক তরুণ তাদের রক্তে ডায়াবেটিক তাদের ডায়াবেটিক আমি বোধ বেশি বলেছি অনেক যুবক তরুণ তাদের কিডনির অসুখ কিডনির অনেক যুবক তরুণ তরুণী তাদের লিভার এটা বড় হয়ে গেছে ফুলে গেছে লিভারে চর্বি জমে গেছে সংকুচিত হয়ে গেছে আর এগুলো এমন বিমার যেগুলা যে কদিন বাসে কিন্তু এগুলার কোনো চিকিৎসা আসলে নাই কিন্তু আগে এই ধরনের নেশা ছিল না এই মদ বলেন গাজা বলেন ভাং বলেন আফিং বলেন ইয়াবা বলেন পপি বলেন হিরোইন বলেন এই জঘন্য নেশাগুলা ছিল না এত ডায়াবেটিকও ছিল না এত ব্লাড প্রেশার ছিল না এত কিডনি রোগ তাইলে আমরা যত আপ টু ডেটে যত আধুনিক হই আমাদের সুস্থতা বাড়ে নাকি শৃঙ্খলা বাড়ে না কমে বাড়ে না কমে দিন যত যায় মানুষের দুর্গতি বাড়ে এবার আসুন শেষ কথা তাইলে প্রথম আল্লাহ অ্যাকশন নিয়েছে নুহ নবীর আমলে প্রথম অ্যাকশন আর আদম থেকে নুহ পর্যন্ত মাঝখানে কিন্তু কোনো অ্যাকশন হয় নাই নুহ আল্লাহ সালাম থেকে এবং তার পরবর্তী কমে আদ কমে সামুদ কমে সোহায়েব আর সাবে মাদায়েন বিভিন্ন জনপদ 